I zastanawiałem się, zastanawiałem się nawet w ciągu ostatnich 25 lat, że znaczy miałem świadomość, że, że Częściowo dzięki przypadkowi, częściowo zapewne nie dzięki przypadkowi, trafiłem do zupełnie nadzwyczajne środowisko naukowe. Notabene miałem propozycję pracy też w Anglii, w tym samym czasie, kiedy przyjęto mnie na stałe do cnrs -u. Dostałem też pracę na dobrym uniwersytecie angielskim i zdecydowałem się, wybrałem Francję wówczas. Ale to dlatego, że Francję już znałem i że Francja była bliżej Polski kulturowo. Wówczas to było bardzo wyraźne. Oczu, o, o, to było bardzo odczuwane. W każdym razie ja, ja, miałem, ja, ja, ja miałem, 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 miałem świadomość od początku tego zaangażowania, że ja płacę równocześnie wysoką cenę rezygnacji z, no, z części kariery akademickiej. To znaczy ja do końca, można powiedzieć, do, do emerytury, bo jestem już we Francji w świecie akademickim, jestem na emeryturze. Pozostałem w tym świecie, ale w sposób oczywisty e, moje dokonania były skromne w stosunku do tego, jakie mogłyby być, nie mówię, że byłbym wielkim naukowcem, ale mogłyby być, gdybym się zaangażował w pełni, prawda? Że to był wybór, który, to był wybór, można powiedzieć, który odpowiadał mojemu temperamentowi, to znaczy, że, że zawsze y, y, miałem te dwie pasje, to znaczy zarówno pasję poznawczą, jak i pasję polityczną i nie potrafiłem wybrać. I miałem z jednej strony Polskę, z drugiej Francji, czego tutaj też nie mogłem dokonać wyboru, bo Francja to była rodzina, prawda? Polska to były wszystko, co mnie interesowało. Chociaż w Francji też, ja we Francji byłem, ja byłem dobrze wintegrowany, o tym wspominałem, byłem, byłem wówczas bardzo dobrze wintegrowany. I tutaj takie poczucie pewnego obowiązku i długu, zarówno cytowałem ta Eli Wizela, to prawda, że moją ojczyzną są moi przyjaciele, ale również ze względu na, no, na, na oddanie i takie poczucie obowiązku w stosunku do kraju. To znaczy, że byłem aktywny, że angażowałem się i, i że powinienem, że tak powiem, że, że nie mam w jakimś sensie moralnego prawa, żeby, żeby zrywać ten kontrakt moralny, który mnie implicite wiązał, prawda? To, to, to ja nie oceniam, to jest mój, to był, to, to był mój, to był mój, to był mój indywidualny, to był mój indywidualny wybór, ale byłem zawsze świadom ceny, jak, jaką płacę za ten wybór. A przy tym trudno, nie można powiedzieć, żebym to robił dla kariery w Polsce, dlatego że ja nie rozumiem żadnej kariery w Polsce. Byłem doradcą raz i to było wielkie przeżycie e, zarządu Tadeusza Mazowieckiego. To był krótki okres. Później jeszcze raz, e, kiedy premierem była Hanna Suchocka, byłem od spraw międzynarodowych. To było znacznie o mniejszym znaczeniu i okres już był mniej Okres był mniej, 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 mniej interesujący. Byłem w klubach parlamentarnych, byłem doradcą, prawda? E, w, w, w tych partiach politycznych byłem w kierownictwie, ale, ale to, to w żadnym wypadku ani nie odgrywałem pierwszej pierwszy żadnej roli. Zresztą później jeździłem już przeważnie między Francją a Polską, ani też nie robiłem kariery. Mógłbym zrobić, na pewno mógłbym w Polsce, prawda? E, nie chciałem.